தாய் வீடு ஜூலை இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்று நூல் மதிப்புரை குட்டி இளவரசன் எழுதி வாசிப்பவர் அகமட் பிஸ்தாமி சிறுவர் இலக்கியம் உலக அளவில் மிகுந்த ஈடுபாட்டுடன் நோக்கத்தக்க துறையாகும் கலை இலக்கியம் சார்ந்து சிறுவர்களின் சிந்தனை கற்பனை வளம் போன்றவற்றை மேம்படுத்தும் வகையில் சிறுவர் கலை இலக்கியம் என்று கணிசமான வளர்ச்சியை கண்டுள்ளது சிறுவர்களுக்கான கதைகள் அதீத கற்பனையில் எழுந்து நிற்பவை அறிவும் அறமும் சார்ந்து அவை அமைகையில் ஆரோக்கியமான செழுமையான ஆளுமை வளம் நிறைந்தவர்களாக உருவாக்க முடியும் குறிப்பாக சிறுவர்களை அருகில் வைத்து கதை சொல்வது காலத்தால் முந்தியதாகும் சிறுவர்களுக்கான கதைகளை சிறுவர்களின் மனோநிலையில் இருந்து அவர்களது மொழி சிந்தனை விருத்தி போன்றவற்றுக்கு அமைய எழுதுவது சாதாரணமான விடயம் அல்ல அதையும் கடந்து உலகளவில் சகல குழந்தைகளது மனோநிலையை புரிந்து எழுதப்படும் ஒரு கதை நாவலாக மாறி பல கோடி பிரதிகள் அச்சிடப்பட்டு பல மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்படுவது என்பது அதிசயம்தான் அதேபோல அத்தகைய ஒரு நூல் ஒரே மொழிக்கு பலராலும் மொழி மாற்றம் செய்யப்படுவது என்பது இன்னும் சுவையான அம்சம்தான் அத்தகைய பண்புகளை தன்னகத்தே கொண்ட உலகத்தரம் வாய்ந்த சிறுவர் கலை இலக்கியமாக துடிப்பான நாவலாக உள்ள நூல்தான் குட்டி இளவரசன் எனும் நூல் குட்டி இளவரசன் என யுமா வாசுகியும் சின்னஞ்சிறு இளவரசன் என எஸ் ஆர் கிருஷ்ணமூர்த்தியும் தமிழில் மொழிபெயர்த்துள்ளனர் இது உண்மையில் உலகத்தரம் வாய்ந்த பிரபலமான உலக இலக்கியம் எனலாம் உலகளாவிய சிறார்களை ஒன்றிணைக்கும் அற்புதமான படைப்பு குழந்தை உளவியல் குழந்தை மனம் குழந்தை மொழி குழந்தையின் கற்பனை போன்றவற்றை அனுசரித்து உணர்ந்து எழுதப்பட்ட நூல் சிறுவர் கதைகளும் இலக்கியங்களும் நாவல்களும் சிறுவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியூட்டுவதாகவும் சிந்தனை கிளறலை மேற்கொள்வதாகவும் அனுபவ பகிர்வாகவும் அமையும் சிறுவர்களுக்கான பண்பாடுகளையும் இயல்புகளையும் சுமந்த நிலையில் வெளிவரும் இலக்கிய படைப்புகள் காலத்தை வென்று உயிர் வாழும் உளவியல் சார்ந்த பாதுகாப்பையும் அங்கீகாரத்தையும் கூட சுதந்திரமாக அவை வழங்கிவிடும் ஆற்றல் கொண்டவையாக அமையும் கதைகளில் வரும் பாத்திரங்கள் அவர்களின் மொழிகள் செயல்கள் சாகசங்கள் உரையாடல்கள் வினாக்கள் சந்தேகங்கள் ஆசைகள் ஏனைய சிறார்களை உடனுக்குடன் கவர்ந்துவிடும் அத்தகைய கதைகளை படைப்புகளை குழந்தைகள் விரும்பி படிப்பர் சுவைப்பர் கதையின் இறுதியில் நிகழும் மனக்கிளர்ச்சி தான் யதார்த்தத்தில் அவர்களில் திருப்பத்தையும் மாற்றத்தையும் தோற்றுவிக்கும் இத்தகைய தரமான கதைகள் வழியாக ஆளுமை பண்புகளும் சமூக திறன்களும் உருவாக்கப்படும் சமூக மயமாக்கல் செயற்பாடுகள் துரிதமாகும் பிள்ளையின் மொழி விருத்தி சிந்தனை விருத்தி பிரச்சினைகளை அணுகும் ஆற்றல் கையாளும் ஆற்றல் துரிதமாக விருத்தியாகும் மொத்தத்தில் சிறுவர் கலை இலக்கியங்கள் நாவல்கள் கதைகள் வழியாக மூத்தவர்களின் அனுபவங்களை சிறுவர்களது மொழியில் பெறுவதற்கான ஏற்பாடாகவும் ஊடகமாகவும் உள்ளன என்று கருதலாம் குட்டி இளவரசனினும் நாவல் நூலும் அத்தகைய பண்புகளை பொதிந்துள்ள முழு நிறைவான சிறுவர் நூலாகும் இது சிறுவர் இலக்கியம் எனும் பரப்பிலும் மொழிபெயர்ப்பு இலக்கியம் எனும் பரப்பிலும் கூடிய தாக்கத்தையும் தனக்கான தனித்துவமான இடத்தையும் பிடித்து கொண்ட உலகளாவிய நூலாகும் மூல நூல் எழுதப்பட்ட பிரான்சில் மட்டும் இதுவரை ஏழு கோடியே நாற்பது லட்சம் பிரதிகள் விற்று தீர்ந்துள்ளன உலகளவில் இருபது கோடி பிரதிகள் அச்சிட்டு வெளியிடப்பட்டுள்ளன ஐயாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஐந்து பதிப்புகள் கண்டுள்ளன நாநூற்று எழுபது மொழிபெயர்ப்புகள் உள்ளன அப்படிப்பட்ட பல நூறு மொழிகள் கண்ட அற்புதமான சிறுவர் நூல் குட்டி இளவரசன் ஒரு மொழியில் பல மொழிபெயர்ப்பு செய்துள்ளனர் இலங்கையில் கூட ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சிங்கள மொழிபெயர்ப்புகள் உள்ளன அதே போலத்தான் ஆங்கிலம் தமிழ் ஆரபு போன்ற உலக மொழிகளிலும் இந்நூல் பலராலும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன தமிழுக்கு மலையாளத்திலிருந்து ராமகிருஷ்ணன் குமரநல்லூர் மொழிபெயர்த்துள்ளார் அதனை தமிழுக்கு யுமா வாசுகி இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் தமிழில் பெயர்த்துள்ளார் பிரெஞ்சிலிருந்து தமிழுக்கு மதன கல்யாணி வெங்கட் ராமசாமி ஸ்ரீராம் மொழிபெயர்த்துள்ளார் எஸ் ஆர் கிருஷ்ணமூர்த்தி நேரடியாக பிரெஞ்சிலிருந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டில் 
தமிழுக்கு மொழிபெயர்த்துள்ளார் இலங்கை சூழலில் சிங்களத்தில் வெவ்வேறு பெயர்களில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன தருக்குமரு பூஞ்சி குமாரையா குமாரனு சூட்டி குமாரையா டிக்கிரி குமருவ என்றும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன ஜோன் வனசிங்க போன்றோர் அவற்றை மொழிபெயர்த்திருக்கின்றனர் அவ்வாறே லிட்டில் பிரின்ஸ் என்று கேத்ரின் வுட்ஸ் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்துள்ளார் இந்த நாவல் சிறுவர் இலக்கியம் வளர்ந்தோர் இலக்கியம் உளவியல் உலகியல் கற்பனையாக்கம் உட்பட அனைத்தையும் உள்ளடக்கி பேசுவதாக அமைந்துள்ளது பெற்றோர் பிள்ளை உறவு குழந்தைகள் பற்றிய மூத்தவர்களது பார்வை போன்றன மிக துல்லியமாக எடுத்தாளப்பட்டுள்ளன மிக அதிகமான நூல் அறிமுகம் விமர்சனம் விற்பனை குறிப்பு போன்றவற்றை பெற்ற நூல் இதுதான் பிரெஞ்சு எழுத்தாளரான ஆண்டோயின் இ எக்ஸ்பெரித்தான் நூலாசிரியர் விமான ஓட்டி தனது வாழ்வியல் அனுபவத்தை நூலாக்கியுள்ளார் நூலை சமர்ப்பிப்பது லியோன் வேர்த் எனும் வயதில் முதிர்ந்த ஒருவருக்கு அதற்கான காரணத்தையும் இப்படி சொல்கிறார் ஹி இஸ் த பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஐ ஹாவ் இன் த வேர்ல்ட் திஸ் க்ரோன் அப் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எவ்ரி திங் ஈவன் புக்ஸ் அண்ட் சில்ட்ரன் ஹி லிவ்ஸ் இன் ஃப்ரான்ஸ் வே ஹி இஸ் ஹாங்ரி அண்ட் கோல்ட் to all child from who grown up grew all grown ups were once children ivar or a french writer pilot military person enum palveru thalangalil irundhu petra vaalviyal mattrum tholil saar anubavathai meedpadi samarpippin moolam solli noolin nokkathai thelivu paduthukirar வானில் பறந்து கொண்டிருந்த ஒரு பொழுதில் விமான கோளாறு காரணமாக சஹாரா பாலைவனத்தில் தரை இறங்கியது அவரது விமானம் இந்த ஆயாசம் தனிமை ஏகாந்தம் இயற்கை போன்றன அவரை மாற்றியது சிந்திக்க வைத்தது கற்பனை உலகில் சஞ்சரிக்கலானார் அதன் விளைவுதான் இத்தகைய அற்புதமான இலக்கிய படைப்பு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி மூன்றில் இராணுவத்திலிருந்து விலகி கலை இலக்கியம் சார்ந்த துறைகளில் எழுதலானார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஐந்தில் முதல் நூல் அவரால் வெளியிடப்பட்டது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி நான்கில் போகோ என்ற இடத்தில் விமானம் தலைமறைவாகி குட்டி இளவரசனின் வாழ்வு போல எக்ஸ்பெரியின் வாழ்வும் முடிகிறது அவர் சென்ற விமானம் சிதைவுகளாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டாலும் அவருக்கு என்ன ஆனது என்று தெரியவில்லை பிரான்ஸ் நாட்டின் நாணயமான ஐம்பது பிராங்கில் குட்டி இளவரசன் மற்றும் கதையில் வரும் யானையை விழுங்கிய மலைப்பாம்பு ஆகியவற்றின் படங்களை பிரான்ஸ் அரசு வெளியிட்டுள்ளது நூல் வெளியாகி ஐம்பது ஆண்டுகள் கடந்ததை முன்னிட்டு நூலாசிரியருக்கு செயின்ட் எக்ஸ்பழி கதாநாயகனுக்கு அஞ்சலி எனும் சிறப்பு பதிப்பு ஒன்று வெளியானது இதில் பிரபலங்கள் அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்தினர் அவரது நூலில் வந்த ஓவியங்கள் தனிப்படங்களாக இணைக்கப்பட்ட புத்தகங்களும் வெளியாகின வாழ்க்கை குறித்த வினாக்கள் இங்கு உரையாடப்பட்டுள்ளன அவ்வாறே தத்துவார்த்தம் நிறைந்த விடயங்கள் அலசப்பட்டுள்ளன வாழ்க்கை குறித்த யதார்த்தங்கள் பேசப்பட்டுள்ளன சுயசரிதை வடிவிலானது ஆரம்பம் என்பதால் மிகவும் விறுவிறுப்பாக கதை முன்னோக்கி நகர்வதை காணலாம் சிறந்த நூல் என்பதே முதல் பக்கத்தில் முதல் பந்தியில் முதல் வரியிலிருந்து சிறப்பாக ஆரம்பித்து இறுதி பந்தியையும் வரியையும் சிறப்பாக்கி வைக்கும் அத்தகைய தன்மையை பெற்ற ஒரு சிறுவர் நாவல் தான் இது கதை சொல்லியான விமானி விமானம் கோளாறு அடைய சீர் செய்ய சஹாராவில் தரையிறங்குகிறார் ஜீவ மரண போராட்டத்தில் தவித்து தடுமாறுகையில் தற்செயலாக ஒரு சிறுவன் தோன்றுகிறான் ஆட்டுக்குட்டி வரைந்து கேட்கிறான் தான் வேறு ஒரு கிரகத்தில் இருப்பதாக சொல்கிறான் அங்கு ஒரே நாளில் நாற்பத்து மூன்று தடவை அஸ்தமனம் நிகழ்வதாக சொல்கிறான் துக்கத்தின் போது அவை மனதுக்கு பிடித்ததாக உள்ளது என்கிறான் பூக்களுடன் பேசுகிறான் ஆடு எதனை சாப்பிடும் என வினவுகிறான் மலருக்கு எதற்கு முள் என சிந்திக்கிறான் தனது கிரகத்தில் தான் மட்டுமே வாழ்வதால் அத்தனை பணிகளையும் தான் மட்டுமே செய்வதாக சொல்கிறான் ஹி மீட்ஸ் எ சினி பிரின்ஸ் ஃப்ரம் அந்த வேர்ல்ட் ட்ராவலிங் த யூனிவர்ஸ் இன் ஆர்டர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த லைஃப் ஹி டிஸ் கவர் த ட்ரூ மீனிங் ஆஃப் லைஃப் குட்டி இளவரசன் தொடராக தொடுக்கும் அறிவார்ந்த வினாக்கள் வழியாக அன்பு தான் இந்த மனித உணர்வுகளின் உச்சம் வாழ்வின் வெற்றியும் அதுதான் என்பதை உணர்த்துகிறது அன்புக்காக இயங்கும் நாம் 
கிடைக்கும் எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் அன்பை அடையாமல் விலகி நின்று மீண்டும் மீண்டும் தேடி அலைகிறோம் சிறுவன் கிரகங்களை நோக்கி அவன் பயணிக்கிறான் அது சுவையான சுகமான பயணமாக உரையாடலாக அமைகிறது ஷெஹான் கருணாதிலக்கவின் அண்மைய வெளியீடான த செவன் மோன்ஸ் ஆஃப் மால் அல்மைடாவிலும் இத்தகைய சாயலை காணலாம் சற்று வித்தியாசமானது உலகப் பெருங்கவி அல்லாமா இக்பால் தனது ஜாவிது நாமாவில் ஆன்மீக கவி ஜலாலுத்தீன் ரூமி தனக்கு கிரகங்களுக்கு வழிகாட்டிச் செல்வதாக குறிப்பிடுவார் குட்டி இளவரசனை பொறுத்தளவில் முதலாம் கிரகத்தில் அரசன் அவனது அதிகாரத்தை காட்ட முனைகிறான் இரண்டாம் கிரகம் தற்பெருமைக்காரன் வாழும் கிரகமாக சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது மூன்றாம் கிரகம் குடிகாரன் வாழ்கிறான் நான்காம் கிரகம் தொழில் அதிபர் வியாபாரி வாழ்கிறான் ஐந்தாம் கிரகம் விளக்கு தூண் விளக்கேற்றும் மனிதன் வாழும் கிரகம் ஆறாம் கிரகம் முதிர்ந்த எழுத்தாளர் வாழும் கிரகம் இறுதியாக பூமிக்கு வருகிறான் அங்கு ஒரு பாம்புடன் உரையாடுகிறான் ஒரு மலரை ஒரு நரியை சந்தித்து உரையாடுகின்றான் இறுதியாக விமானியுடன் உரையாடி நட்பு கொள்கிறான் ஏலி நரி பூ போன்றவற்றை புரிந்து கொள்ள முடிந்த குட்டி இளவரசனுக்கு மனிதர்களை புரியவே முடியவில்லை திரைப்படம் குழந்தை திரைப்படம் நாடகம் தொலைக்காட்சி தொடர் கமிக்ஸ் வானொலி நாடகம் இரு நாற்பதுக்கு மேற்பட்ட வடிவங்களில் குட்டி இளவரசன் உலகில் இன்னும் நடமாடுகிறான் சிறுவர்களின் உலகம் விசித்திரமானது அவர்களை பெரியவர்கள் மிகவும் பிழையாகவும் அரைகுறையாகவுமே புரிந்து கொள்ள விளைகின்றனர் சிறுவர்களே பெரியவர்கள் புரிவதில் விடும் மாபெரும் இமாலய பிழைகள் தான் சிறியவர்கள் வளரும் போது பெரியவர்கள் குறித்த பார்வையில் பதிவில் ஏற்படுகின்ற மங்களான பார்வையாகும் சிறுவர்களுக்கு எழுத குழந்தை மனம் வேண்டும் குழந்தைகளின் உலகம் அப்படித்தான் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது குழந்தைகளாக மாறி புது வடிவம் கொண்டால் மட்டுமே குழந்தைகளின் மனதில் வாழ முடியும் சிறுவர்களுக்கு கதை எழுதுவதே இமாலய சாதனை எல்லோருக்கும் முடியாது எல்லோருக்கும் வாய்க்காது எல்லோருக்கும் சரிவராது குழந்தைகளின் மனம் பெற்றோர்களிடம் எப்போதும் அழகும் அடமானமும் வைக்கப்பட வேண்டும் என்றே அவர்கள் கருதுகிறார்கள் விரும்புகிறார்கள் குழந்தைகளின் காட்சி புலமும் கருத்து வெளியும் பெரியவர்களின் அறை வெள்ளைக்கு ஒருபோதும் அகப்படுவதில்லை குழந்தைகள் மிக தரமான சித்திரம் அந்த சித்திரங்களின் தரத்தை சிதைப்பதும் பெரியவர்கள் தானே குழந்தைகளுக்கு குறும்புகள் அதிகம் ஆக்கத்திறன் அதிகம் அவர்களிடம் வினா தொடுக்கும் பண்பு இயல்பாகவே குடிகொண்டுள்ளது கற்பனை வளம் நிறைந்த செல்வங்கள் அவர்கள் எமில் பலருக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் குழந்தைகளை பெற்று தள்ள முடிகிறது அவர்களை கொண்டாடவும் குதூகலிக்க வைக்கவும் முடிவதே இல்லை முயல்வதும் இல்லை அவர்கள் மீதான முறையற்ற முறைப்பாடுகள் மட்டும் நிரம்பி வழிகின்றன குழந்தைகளின் விசித்திரமான சிந்தனை எல்லையை கடக்கவும் காட்டவும் முயல்கிறது இந்த நூல் ஆக மொத்தத்தில் இந்த நாவல் குழந்தையின் களங்கமற்ற பார்வையின் வழியாக உலகை காண்கிறது இந்த பார்வை வழியாக வெளிப்படும் அற்புதமான தரிசனங்கள் பெரியவர்களது மூடிய கண்களையும் இறுகிய மனங்களையும் நிச்சயம் அதட்டும் ஒசுப்பும் உள்ளுக்கும் திறக்கும் உடைக்கும் சின்னஞ்சிறு இளவரசனை ஒருமுறை நீங்களும் வாங்கி படியுங்கள் நன்றி